ఫోన్ కాల్స్ తీసుకుందాం ప్రజలారా రెస్పాండ్ అవ్వండి నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ టూ ట్రిపుల్ సెవెన్ సిక్స్ త్రీ సిక్స్ ఆరోగ్యశ్రీ కింద ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లోకి వెళ్ళి రిటర్న్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఫోన్ చేయండి మీకు ఎదురైన అనుభవాన్ని ఒక్కసారి చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లోకి పోయి లక్షలు లక్షలు ఇబ్బందులు పడ్డ వాళ్ళు డబ్బులు కట్టిన వాళ్ళు ఫోన్ చేయండి హలో నమస్తే అన్న చెప్పండి అన్న ఆర్టీసీ కండక్టర్ చెప్పండి ఫార్మ్ సిక్స్టీన్ కూడా ఇస్తలేరు ఓకే రైట్ అన్న థ్యాంక్ యూ మాట్లాడదాం ఖచ్చితంగా ఆర్టీసీ మీద ఫోకస్ చేద్దాం సో గతంలో కూడా మనం మాట్లాడినాం వీళ్ళ డబ్బుల నుంచి కట్టిన ఫండే వీళ్ళకి ఇయ్యరు వీళ్ళు పాపం పిల్లల చదువులకి అమ్మాయిల పెళ్లిలకి సేవ్ చేసుకున్న అమౌంట్ ఇదంతా అది కూడా మింగుతున్నాడు హలో ఎస్ చెప్పండి అన్న నమస్తే ఎక్కడి నుంచి అన్న చెప్పండి హలో హలో ఎస్ చెప్పన్న నమస్తే అన్న నమస్తే అన్న చెప్పండి ఇప్పుడు రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇస్తున్నారు రైతులకు రోజుకి ఇరవై ఎనిమిది గంటలు ఇచ్చినాయి కదా మాకు ఓకే కానీ ఇప్పుడు పొలాలు అవి లేని వాళ్ళు ఇంటి దగ్గర ఉంటారు బీసీలు అవును వాళ్ళకి ఐదు వందల కరెంట్ బిల్ వస్తుంది అన్న వంద యూనిట్ల లోపు కాలిస్తే ఐదు వందల కరెంట్ బిల్ వస్తుందా మరి మాకెందుకు కరెంట్ భారం అవును అలా తీర్చుకో నువ్వు మేము అర్థంలేదు రైతులకు ఇవ్వాలి రైట్ అన్న థ్యాంక్ యూ రైట్ సో మాకేం భూమి లేదు మాకు ఇంటికి వస్తే ఐదు వందల ఆరు వందల కరెంట్ బిల్ వస్తుంది మేము ఎట్లా కట్టాలని అడుగుతున్నారు రైట్ క్వశ్చన్ కదా హలో చెప్పన్న చెప్పన్న సార్ నమ్మా సార్ అదే ఆరోగ్య శ్రీ గురించి ఇప్పటికి మేము హైదరాబాద్నే తిరుగుతున్నాం సార్ మా అమ్మను తీసుకపోతే నాలుగు సికెండ్ రాత్రి తీసుకపోయినాం ఆరం రోజులు పెట్టిండ్రు ఆరోగ్యశ్రీ కాదని మా తమ్ముళ్ళు ఇట్లు ఉంటే వాళ్ళకి జరు తెలియదు నేను పోయి గట్టిగా అడిగితే ఎందుకు కాదు సార్ ఆధార్ కార్డ్ ఎందుకు కాదు చెప్పాను సార్ అదే అన్న మీరు చచ్చిపోయే మంచి నీడ పెట్టుకొని ఐదు రోజులు టైం వేస్ట్ చేసి ఆధార్ కార్డు కాదంటారు ఇదే విషయం ముందు చెప్తే మేము మా సావు మేము తస్తుంటాం కదా ఇట్లెందుకు చేసింది సార్ అంటే ఇప్పుడు కాదు సార్ మా తోన కాదు అది ఆధార్ కార్డు అయితే లేదు గవర్నమెంట్ నుంచి మేమేం చేతం అంటే సార్ నేను ఆఫీస్ కోత చెప్పాను సార్ అంటే ఆ బందెరాయిల్స్ పోన్నారు బందెరాయిల్స్ కూడా పోయినా సార్ కాలేదు మళ్ళా ఆడ బందెరాయిల్స్ లాగి ఇది క్యాన్సర్ ఆసుపత్రులు వేసిన వందలో కూడా ఆరోగ్య శిరికి ఎత్తినాం ఎనిమిది లక్షల డెబ్బై వేలు అయిపోయినాయి లాస్ట్ మాతో డబ్బులు అయిపోయినాయి లాస్ట్ ఎంపీకి మన్నె శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఎంపీ సార్ తో కూడా ఫోన్ చేయించిన నేను చెప్తారా అన్నాడు ఆయన దగ్గర మేము పదిహేను ఏళ్ళు వర్క్ చేసినాం ఇంకా లాస్ట్ కు కాకపోతే ఇంకా ఈయనతో కూడా కాదని సార్ మీరు కూడా ఇంకా ఆయన ఫస్ట్ లో చెప్తారా అని ఓ రోజు మాట్లాడి ఫోన్ మళ్ళ రోజు నుంచి ఫోన్ ఎత్తలేడు ఇంకా ఓకే సరేలే ఇంకా ఇది కాదు చేయదు అని చెప్పి మళ్ళా ఆడికి బందెరాయిల్స్ తీసుకపోతే ఆరోగ్యశ్రీకి పెడితే ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంటే సరే ఆరోగ్యశ్రీకి ఎత్తుకో అన్నారు పెడుతుంటే అంత లోపే లక్ష యాభై వేలు బిల్ అయింది బాబు మీది ఆరోగ్యశ్రీ అయితే లేదంటే అప్పుడప్పుడు డబ్బులు కట్టి మళ్ళా గాంధీకి తీసుకొచ్చి రా నిన్న మధ్యాహ్నం అయిపోయింది గాంధీలు ఆరోగ్యశ్రీ కింద లాస్ట్ టైం 
చచ్చిపోయే ముందల ఇప్పుడు అయ్యింది అది అయ్యి లాభం ఏమో సార్ ఆమె చచ్చిపోతుందో బతుతుందో తెలియదు మీరు ఏ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ తిరిగిరు బ్రదర్ ఫస్ట్ ఏ హాస్పిటల్ పోయిరు ఫస్ట్ బందరై ఇది సార్ ఇది మన రమంతపూర్ సార్ ఏం హాస్పిటల్ ఎంసి హాస్పిటల్ తర్వాత తర్వాత బందరై అదే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ఓకే ఏ దాంట్లో అవుతలేదు ఏం ఇప్పుడు క్యాన్సర్ ఆ మీ మదర్ కి క్యాన్సర్ వచ్చింది ఆ కిడ్నీ మళ్ళా ఆ నుంచి మళ్ళా ఇది ఏది కిమ్స్ హాస్పిటల్ పోయినా కిమ్స్ పోయినాక సాయంత్రం పూట పోయినా తెల్లారే వరకు నలభై వేలు బిల్ అయింది అయ్యయ్య మొత్తం పది లక్షలు ఖర్చు పెట్టినట్టున్నావు ఎనిమిది లక్షలు చిల్లర అయింది సార్ పదేం కాలేదు ఏడున్నారు మీరు ఇప్పుడు మీ గాంధీలో సార్ గాంధీలో ఉన్నారు ఓకే ఉండదు <laughs> 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 అది ఐదు లక్షలు లేదు ఏం లేదు అంత ఉత్తదే డ్రామా ఇల్లేదు అంత సరే అన్న నేను మీకు టచ్లో ఉంటా చూద్దాం మీ 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 వాయిస్ కూడా తీసుకుంది జనాలకు కూడా అర్థమవుతుంది కదా రైట్ మరి రైట్ చూడండి లిటరల్గా మనకి ఇది ప్రాక్టికల్గా జరుగుతున్నది గ్రౌండ్లో ఇది ఈయన హరీష్ రావు చెప్పాలి ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఈయన అంటే ఐదు లక్షలకి పెంచుతారట క్యూఆర్ కార్డు కార్డు కోడ్తో ఉన్న కార్డు ఇస్తారట నీ అకౌంట్లో పైసలే దిక్కులేవు నీ 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 గవర్నమెంట్ ఖజానాలో హలో ఎంత ఎంత అద్భుతంగా మోసం చేస్తారు జనాన్ని చూడండి హలో నమస్తే నేను కమ్మ నుంచి గోపాల్ అండి చెప్పండి అన్న అన్న ఏం లేదన్న మేము మా అభిప్రాయం ఏదన్నా కింద స్క్రోలింగ్ లో రాయాలంటే ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అయినా ఏంటన్న జాతకాలు చెప్పబడు ఎందుకు వాళ్ళకి ఏమైనా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఛార్జ్ చేయండి అన్న ఫ్రీ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తుంది ఎందుకు మీరు ఫ్రీ కాదన్న అది ఎవరైనా కామెంట్ పెట్టుకోవచ్చు కదా యూట్యూబ్ వాళ్ళ చేతిలో ఉంటది ఎవరైనా ఏ కామెంట్ అయినా అందులో పెట్టుకోవచ్చు అది మనం మన అది నడుస్తూనే ఉంటది ఎవరి బాధ వాళ్ళది ఆయన బతుకు తెరువు ఆయనది ఏం చెప్తాను రైట్ అన్న థ్యాంక్ యూ రైట్ సో పబ్లిక్ రియాక్షన్ అనమాట ఇది సో ప్రజలారా దయచేసి వాస్తవ పరిస్థితుల్ని గమనించండి హలో హలో చెప్పండి అన్న టీవీ ఆఫ్ చేయండి అన్న దయచేసి అన్న నేను ఇక్కడ వరంగల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి ఇక్కడ మన కొల్లాపూర్ లో డబల్ బెడ్రూమ్స్ కట్టారు కదా అన్న పది పదిహేను వందల కోట్లతో ఓకే అది వాళ్ళు అక్కడ పదిహేను వందల కోట్లతో సెక్రటరీ గుత్తం కట్టారు కదా అంటే ఇక్కడ వెయ్యి మంది ఉన్నని కాడగుతే ఇక్కడ పదిహేను వందల మంది కంటే బతుకుల కంటే ఆగమా ఇది అన్న అది ఎక్కడ కట్టింది ఇది కొల్లాపూర్ లో కట్టారు అన్న రీసెంట్ గా ఓపెన్ చేసారు పదిహేను వేల ఇల్లు కొల్లాపూర్ ఏది మహబూనార్ కొల్లాపురా చెప్తున్నారు <laughs> అదే అందుకే జనమే ఆలోచించాలి ప్రజలు ఇట్లనే మోసం చేస్తారు ఇప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ కార్డుల పేరుతో మరో మోసానికి తెరలేపుతున్నారు జనాలు జనాలు ఆలోచించాలి రైట్ అన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో ప్రజలే ఆలోచించాలి జరుగుతున్న మోసాన్ని గుర్తించాలి హలో హలో ఎస్ చెప్పన్నా నమస్తే నేను విశాఖపట్ నుంచి అన్న చెప్పన్నా ఏం లేదు ఒక రెండు నిమిషాలు ఒక్క నిమిషం మాట్లాడమని ఫోన్ చేసిన మొన్న బీసీ కులాల నాయకులు బీసీ నాయకులు అందరు కలిసి బీసీ గర్జన పెట్టి కదన్నా అవును అక్కడ పెట్టి కదా అవును పొలిటికల్ గర్జన దాని గురించి ఒక్క మాట మాట్లాడమని ఫోన్ చేసిన చెప్పన్నా ఇప్పుడు బీసీ నాయకులు అందరూ బీసీ అంటే ప్రతి రాజకీయ పార్టీలకి అల్టిమేటం జారీ చేశారు యాభై శాతం 
బీసీ వాళ్ళకి రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి ఎమ్మెల్యేలకి ఎంపీలకు అని అంటే నేనేమంటుంది అంటే అల్టిమేటం జారీ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది ఇచ్చే వాళ్ళ వెంబడి వెళ్తే అయిపోతుంది కదా అనేది నా వాదన ఎవరు ఇస్తారు ఎవరు ఇస్తలేరనే కదా అల్టిమేటం అంటే ఆర్ఎస్పి గారు ఆరు నుంచి డెబ్బై ఎమ్మెల్యే స్థానాలు ఇస్తారు అదే అందరి ఇవ్వాలి ఒక్కరే ఇస్తే ఎట్లా అవుతుంది దాన్ని అడుక్కోవడం కాదు కదా అడుక్కోవడం అన్నది వేరే వేరే యాంగిల్ వస్తుంది లేదు లేదు అంటే మన మనలో చైతన్యం రావాలంటే అన్ని పా ఇప్పుడు ప్రజల్లో అందరూ కలిసికట్టుగా ఇక్కడ బీసీ నిలబడితే అక్కడ ఓటు చేసే పరిస్థితి కనబిస్తలేదు సో అన్ని అన్ని పార్టీలు బీసీలకే ఇచ్చిన అనుకోండి ఏదో ఒక బీసీ గెలుస్తాడు కదా అదే అదే అర్థమైంది అర్థమైంది ప్రవీణ్ చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి చెప్పు బ్రదర్ సో ఇప్పుడు ఏదైతే తిన్మర్మలన ఇక్కడ బుక్స్ పంపిణీ చేస్తుందో సో దాన్ని ఏదైతే పంపిణీ చేయకుండా అడ్డుకుంటున్నారన్న ఈ ప్రభుత్వం ఇయ్యదు మళ్ళీ ఇవ్వనియ్యదు ఎవరు అడ్డుకుంటున్నారు డివో సంథింగ్ ఏదో చెప్పారు మల్లన్న ఇప్పుడు లైవ్ లో అవునా ఓకే మల్లారెడ్డి మల్లారెడ్డి చెప్పిందంట ఆమెకు ఎంత దుర్మార్గులండి వీళ్ళు నువ్వు ఏడ నోట్ బుక్స్ పంపిణీ చేయవు ఆయన ఏదో ఆయనకున్న పరిధిలో ఆయన 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 పంచుతున్నాడు ఒకసారి ఫోన్ చేద్దాం ఆయన లైవ్ లో ఉన్నట్టున్నారు హలో నమస్తే అన్న చెప్పండి దుబాయ్ చెప్పన్న ఎట్లుంది దుబాయ్ దుబాయ్ ఇప్పటివరకు తప్పకుండా 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 థ్యాంక్ యూ అసలు దీని మీద ఊసేలేదు ఎలక్షన్ అప్పుడు ఎన్ఆర్ఐ పాలసీ అసలు బొంబాయి బొగ్బాయ్ దుబాయ్ ఈ కథలన్నీ చెప్పారు ఇప్పుడు చివరికి ఏడికి వచ్చినట్టు అసలు వలసే ఎవరు పోతలేరు అనే కాడికి వచ్చారు అంటే ఒక అబద్ధాన్ని నిజం చేయడానికి జరుగుతున్న ప్రయత్నం అనమాట హలో నమస్తే అండి ఎక్కడి నుంచి మేడ్చల్ చెప్పండి అన్న ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళు ఒక పాలసీ పెడతారు అంటే మేనిఫెస్టో పెడతారు మేనిఫెస్టోలో టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ పెట్టారు మేనిఫెస్టోలో ఓకే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ పెట్టాలి కదా అవును ఎంత పని ఇస్తున్నారు ఈ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ బేస్ మీద ఇస్తున్నారు వాళ్ళకు అవును వాళ్ళకి ఇచ్చిన పది లక్షలు ఇచ్చిన రేపు ఇప్పుడు కొందరు బీసీలో ఎస్సీలో ఎస్టీలలో కొందరు చాలా మంది కుప్పవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ అదర్ కాంగ్రెస్ లో వేసేస్తే ఇంకా మిగతా వాళ్ళందరికి కూడా ఇవి ఇచ్చే టైం వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోతాయి కదా అవును పాయింట్ అది ఎందుకు చేస్తలేరు గవర్నమెంట్ బీజీ నాయకులు చాలా మంది ఎస్సీ నాయకులు ఎస్సీ నాయకులు ఉన్నారు అందులో అందరు గొప్పలు ఉన్నారు అలా కాదు మీకు కోట్లో ఉన్నారు ఇంకోటి కూడా ఇలాంటి అవును అవును కోర్టు కేసులు అవును 
ఎందుకే చిన్న చిన్న కేసు అండి అసలు సంబంధం లేని వాళ్ళు ఎందుకు పోతున్నారు ఎందుకు వస్తున్నారు అసలు కేసులు వాయిదాలు వేస్తుంటారు అడుగు ఉండడు ఏం చేయాలి అసలు ఆ కోర్టులు కూడా ఆ అడిగే సిచ్యువేషన్ కూడా లేదు రైట్ అన్న థ్యాంక్ యూ వాళ్ళకి కడుకు వాళ్ళకి ఇంకోటి అండి కోర్టు వాళ్ళకి సమ్మరాలు ఇస్తారండి వాళ్ళకి ఎందుకు సమ్మరాలు లేదు ఏం చేస్తున్నారని సమ్మరాలు లేదు అండి ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ అన్న టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అయితే ఈ మణిపోస్టర్ లో టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ పెట్టారు ఫ్రీ అంటారు ఎంత ఫ్రీ ఓకే ఫ్రీ ఎవరికి ఫ్రీ అది క్వశ్చన్ చేయాలి కదా రైట్ మరో కాల్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ అన్న గుడ్ మార్నింగ్ అన్న ఎక్కడి నుంచి అన్న నిజామాబాద్ కి కాల్ చేస్తున్నాను నిజామాబాద్ చెప్పండి బ్రదర్ బ్రదర్ మన అన్న నేను రేషన్ కార్డు గురించి 3 ఇయర్స్ కి తిరుగుతున్నాను అన్న మ్యారేజ్ అయ్యి మూడు ఏళ్ళ అయింది మ్యారేజ్ అయ్యి రేషన్ కార్డు ఇస్తలేరు రేషన్ కార్డు లేదు హెల్త్ కార్డు లేదు ఏ కార్డు లేదు అన్న మరి ఎట్లా బతకాలన్న మన ఏందంటే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ పైన బతుకున్నా ఆ మరి రేషన్ కార్డు గురించి డే నోటిఫికేషన్ ఇస్తా అది ఇస్తా ఇది ఇస్తా 10 ఎకరాలు 100 ఎకరాలు ఉన్నోడికి రైతు బంధు లేనోడికి ఒక కిలో బియ్యం కూడా వస్తలేదు ఆ అంతే తెలంగాణ <laughs> చూడండి అందరూ సమస్యలే అండి ఏ సమస్య మీద మాట్లాడుతున్నారు జనం చెప్పండి నేను ఎందుకు ఈ ఫోన్ కాల్స్ కొన్ని ఫోన్ కాల్స్ తీసుకొని మీకు వినిపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నా మనం మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇంట్లో కూర్చొని ఏ జనాలు అంతా మారాలే జనం అట్లా ఉన్నారు ఇట్లా ఉన్నారు పబ్లిక్లో క్లారిటీ ఉన్నది క్లియర్గా పబ్లిక్ ఒక మార్పు కోసం ప్రయత్నం చేయాలా మనకు మంచి జరగాలా ఎడ్యుకేషన్ రావాలా హెల్త్ రావాలా హెల్త్ అందాలి ఈ ఈ ఆలోచన చేస్తున్నారు ప్రజలు నెమ్మదిగా ఈ పొలిటికల్ సిస్టమ్ని మనం మారిస్తేనే మన జీవితాలు బాగుపడతాయి ప్రజలు అలా ఆలోచించండి హలో నమస్తే అన్న నమస్తే అన్న చెప్పండి అన్న సర్పంచ్ దగ్గరికి ఏదైనా పని మీద పోయినాం అనుకో గవర్నమెంట్ పోసుకుంటారు ఇల్లు కట్టుకుంటారు సెంట్రల్ రూమ్ వేసుకుంటారు ఇన్ని రకాలుగా లాభపడుతున్నారు పెన్షన్ అద్దర పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ అవును అంతే కదా రైట్ అన్న థ్యాంక్ యూ సో కంటిన్యూ కాల్స్ వస్తున్నాయి హలో లాస్ట్ కాల్ హలో చెప్పన్నా నమస్తే మాట్లాడుతున్నాను <laughs> మంచి మీరు ఒకటి గమనించండి మంచి పాయింట్ చెప్పిండు బ్రదరు చాలా మంచి పాయింట్ చెప్పిండు కంటి వెలుగు మొన్నటిదాకా పెట్టిరు కదా మేము గిన్నీస్ రికార్డు ఈ రికార్డు ఆ రికార్డు అని కంటి వెలుగులో ఒక్క ఆపరేషన్ చేయలేదండి ఈ తెలంగాణలో చాలామంది కంటి పొరల సమస్యలతో బాధపడే వాళ్ళు కొన్ని వేల లక్షల మంది ఉన్నారు వాళ్ళకు కూడా గదే యాభై రూపాయలు అద్దాం రీడింగ్ గ్లాసెస్ వీళ్ళు ఇచ్చిన కాంట్రాక్ట్ ఎనభై రూపాయలు అండి సైట్ ఉన్న గ్లాసెస్ ఇచ్చిన కాంట్రాక్ట్ నూట యాభై నూట ఇరవై రూపాయలు అద్దాం ఆ అద్దం చేతులు పెట్టి అద్దాలు చేతులు పెట్టి ఇదే కంటి వెలుగు ఇక మేము ఇన్ని లక్షల మంది చేసినాం అన్ని లక్షల మంది చేసినాం ఒక్క ఆపరేషన్ చేయలే నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ ఆపరేషన్ 
ఇప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ పేరుతో డ్రామా నడుస్తున్నది తిరిగి మనం కూడా దీని మీద ఫోకస్ చేయాలి ఇప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ గురించి మాట్లాడుతున్న మిస్టర్ కె హరీష్ రావు గారు రెండు వేల ఏడు వందల కోట్లు పెడతాం నాలుగు దిక్కుల నాలుగు హాస్పిటళ్ళు కడతామని పోయిన సంవత్సరం అల్వాల్లో మీటింగ్లో చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడ పోయినాయి సారు ఎర్రగడ్డలో కట్టితివా తిమ్సు అల్వాల్లో కడితివా మేము నేను తొలి వెలుగులో ఉన్నప్పుడు అక్కడికి పోయి రాగానే బ్లూ షీట్ పెట్టిండు పైకి ఇట్లా ఎవరు చూడదు ఇక లోపలికి అక్కడ బోర్డు పెట్టిండు సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి అని అది కట్టేది లేదు సచ్చేది లేదు ఉన్న గచ్చిబోలు టిమ్సే నడుస్తలేదు డాక్టర్ లేరన్న ఎర్రగడ్డ లోటు అన్నాడు అల్వా లోటు అన్నాడు ఆడ కొత్తపేటలో ఫ్రూట్ మార్కెట్ ఎత్తేసి రైతులను తీసుకుపోయి గాడెన్నో ఫిలిం సిటీ దగ్గర పడేసి ఆ భూమి ఇప్పుడు కబ్జాకు గురవుతున్నాయి ఇంతవరకు అక్కడ తట్టమట్టి లేదు అది కట్టేది లేదు సచ్చేది లేదు ఏమైనా ఈ హాస్పిటల్లన్నీ ఇప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ పేరుతో డ్రామా చేస్తున్నారా నియోజకవర్గానికి వంద పడకల ఆసుపత్రి ఎటుపోయింది మండలానికో ముప్పై పడకల ఆసుపత్రి ఎటుపోయింది జిల్లాకో సూపర్ స్పెషాలిటీ ఎటుపోయింది ఇప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ పేరుతో డిజిటల్ కార్డులు ఇస్తారట దయచేసి ప్రజలారా మోసపోకండి ఇందులో పడి పచ్చి మోసం ఈ మోసాలన్నీ అల్లుంతో చేయిస్తుంటాడు మామ 